హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే లాంగ్ ఫ్రాక్ కట్టింగ్ వీడియో నేను ఆల్రెడీ నిన్న పెట్టేశాను కదా ఈరోజు వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ వీడియో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా స్టిచ్చింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది టోటల్గా లుక్ అయితే ఇలా ఉంది చూడండి ఒకసారి పైన గ్రీన్ కలర్ కింద అయితే పింక్ కలర్ ఉంటుంది ఇంకా నేను మీకు కటింగ్ వీడియోలో చెప్పాను కదా కింద నేను ఫ్రిల్స్ పెడదాం అనుకున్నానని లోపల శాటిన్కి ఒక లేయర్ పెట్టాను అలాగే ఇంకొక టూ లేయర్స్ వస్తాయి నేను క్లాత్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఆ క్లాత్ తెచ్చిన తర్వాత మనం తర్వాత అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే వీడియో చూసేయండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ఇప్పుడు మా బాబుకి వేసి చూశాను చిన్న క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను చూసేయండి చూడండి ఇప్పుడు నేనైతే పాప ఊర్లో ఉంది మెజర్మెంట్స్ నాకు ఏవీ తెలియదు మా బాబు సేమ్ అంతే హైట్ ఉన్నాడు కాబట్టి వీడి మెజర్మెంట్స్ నేను తీసుకొని నేనైతే ఫ్రాక్ కుట్టడం జరిగింది చూడండి మొత్తానికి అయితే అలా ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇవన్నీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ నేనైతే ఫస్ట్ జాయింట్ చేస్తున్నాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ అతికించుకోవాలి కదా మనము నెక్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేనైతే ఉల్టా తీస్తున్నాను సపరేట్గా మళ్ళీ నెక్ పీస్ అనేది మళ్ళీ ఏం వేయట్లేదు నేను ఇలా ఫస్ట్ ఒకే లెవెల్లో కుట్టు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ దగ్గర మిగిలిన క్లాత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఖర్చులు పెట్టండి ఖర్చులు పెట్టుకునేటప్పుడైతే కొంచెం జాగ్రత్త కుట్టు దగ్గరికి మరీ అలా పెట్టకూడదు ఇప్పుడు ఖర్చు ఎందుకు పెడుతున్నానంటే మనం ఉల్టా తీసి మళ్ళీ కుట్టు వేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా టర్న్ అవుతుంది ఈజీగా మనం కుట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే చూడండి ఇది కొంచెం బాడీ పార్ట్ వచ్చేసి క్లాత్ కొంచెం మందంగా ఉంది అయినా కానీ మనం ఖర్చు అలా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా మనం కుట్టుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు లోపల నుంచి లైనింగ్ ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా మనకి లైనింగ్ అనేది కడ కనపడకుండా అలానే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం లోపలికి వేసేయకుండా ఈక్వల్గా లోపల ఎంత ఉందో బయట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా మనకు అంతే ఉండాలి అలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ చుట్టూ చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్లయితే నేను లోపల లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ నేను ఎలా నీట్గా సర్దుకుంటూ వేస్తున్నానో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే స్టిచ్చింగ్ వీడియో లెంత్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను లెంత్ ఎక్కువగానే పెడుతున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏ ఏ మీరు నెక్ దగ్గర అవసరం ఉంటే నెక్కే చూసేయండి మీకు ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ స్కిప్ చేసి చూసేయండి లేదనుకుంటే రాదు అనుకుంటే మొత్తం చూసేయండి మొత్తం చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది తర్వాత నెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం ఆమ్ హోలు అంటే చంక దగ్గర మొత్తం కింద అంతా కుట్టు వేసుకున్నాను నీట్గా సర్దుకుంటూ ఇంకా లైనింగే కదా అని నేనేం చూపించలేదు ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ అయితే వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు సారీ ఫ్రంట్ అది ఇప్పుడైతే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా సేమ్ అలాగే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను పార్ట్ నెక్ పెట్టుకున్నాను కదా దీనికి సో ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా మిషన్ అయితే చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది కానీ తప్పదు కదా ఇంకా కుట్టేస్తున్నాను అలాగే ఒక వన్ అవర్లో అయిపోయేది టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది నాకైతే దారి మూరికే తెగిపోవడం అలా ప అలా అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లా నెక్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం ప్రతి వీడియోలో మీకు చెప్తూ ఉంటాను ఎక్కడ ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేసాము కుట్టు అదే సైజులో అదే ఈక్వల్గా అలాగే వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం హ్యాండ్స్ వేసుకునేటప్పుడైనా నెక్కుకైనా అలాగే వెళ్ళాలి అప్పుడైతేనే మనకి నీట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే చూడండి నీట్గా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఇలా జరగకుండా అటు ఇటు జరగకుండా మంచిగా నీట్గా సర్దుకుంటూ మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా మీకు ఒకవేళ కొత్త వారైతే ఇలా నేను అంతకుముందు చూపించాను ఒకవేళ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళి చూసేయండి స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కట్టింగ్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి ఇలా పిన్స్ పెట్టుకోండి మీకు అటు ఇటు జరుగుతుంది అనుకుంటే పిన్స్ పెట్టుకోండి నాకు ఇది స్టిఫ్గానే ఉంది కాబట్టి నేను పెట్టుకోలేదు తర్వాత కుట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా నెక్ దగ్గర ఆ క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకోండి సేమ్ మనము ఫ్రంట్ ఎలా అయితే వేసామో అలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఖర్చులు పెట్టుకోవాలి ఖర్చులు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్టా తీస్తున్నాను చూడండి ఇది నీట్గా స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే దాన్ని దాంట్లో లోపల అది పెట్టి ఇలా అన్నట్లయితే మనకి షేప్ సరిగ్గా వస్తుంది కానీ నాకు అది అందుబాటులో లేదు కాబట్టి నేను బాగా కష్టపడ్డాను దానికోసం 
ఇప్పుడు ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను రెండు కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇప్పుడైతే నెక్ సారీ భుజాలు జాయింట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనం భుజాలు జాయింట్ చేసేటప్పుడు నెక్ దగ్గర నుంచి జాయింట్ చేయాలి ఇది ప్రతి వీడియోలో ఇది కూడా చెప్తూనే ఉంటాను ఓకే నెక్ దగ్గర నుంచి వేసుకుంటూ భుజం దగ్గరికి అంటే మనము హ్యాండ్స్ వేసుకుంటాం కదా అక్కడికి వచ్చేసరికి కుట్టు అనేది పైకి రావాలి చిన్నగా రావాలి నెక్ దగ్గరనేమో పెద్దగా రావాలి మనం కుట్టు వేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడేమో చిన్నగా రావాలి అర్థమైంది కదా నేను కట్ చేసేటప్పుడు కట్ చేయను అలా కుట్టు వేసేటప్పుడు వేస్తాను నాకు అలా అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడైతే ఇట్లా వేశాను కదా తర్వాత ఇది కుచ్చుకుంటుందేమో అని నాకు మళ్ళీ తర్వాత డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ ముందే లేదంటే వేరే రకంగా వేసేదాన్ని తర్వాత అమ్మాయి వేసుకుంటుందో వేసుకోదు అనేసి నాకు మళ్ళీ ఐడియాతో అది భుజం మీద కుచ్చుకోకుండా నేను ఇలా సేఫ్గా మెత్తగా ఉండడానికి ఇలా పెడుతున్నాను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది కదా అది మళ్ళీ ఇలా కుడుతున్నాను చూడండి ఏం లేదు ఆ భుజం మీద ఇటు అటు ఫోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు మనం భుజం మీద వేసుకున్న కుట్టుకి కొంచెం మనం పైకి వేసుకున్నట్లయితే మనకి కింది కనపడకుండా కుట్టు నీట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎలా పెట్టానో మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక భుజం వైపు కొంచెం క్లాత్ మిగిలించాను ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాను తర్వాత అది ఫోల్డ్ చేశాను తర్వాత ఇటువైపు నుంచి ఫోల్డ్ చేశాను కుట్టు వేసుకోవాలి అంతే సింపుల్ ఇలా అయితే పిల్లలు గుచ్చుకు ఉంటుంది అనుకోకుండా హ్యాపీగా వేసుకుంటారు ఇప్పుడైతే పై పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బాడీ పార్ట్ అంటే మా ఇంకా పైపింగ్ వేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు శాటిన్ ఇవన్నీ కుచ్చులు పెట్టిన తర్వాత నాకు క్లాత్ మిగులుతుంది కదా దాన్ని బట్టి నేను ఇంకా నెక్కు ఏదైనా డిజైన్ చేయాలా దాన్ని బట్టి నేను తర్వాత వేసుకుంటాను అందుకే అది కంప్లీట్ కాకుండా నెక్ వరకే అలా వదిలేశాను దాన్ని తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడైతే నెక్ సారీ ఇది నెట్ క్లాత్కి నేను కుచ్చులు అయితే పెట్టుకుంటున్నాను నేను సపరేట్ సపరేట్గా తీసుకున్నాను బ్యాక్ ది బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు వీడియోలో నా వీడియోస్లో లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ కటింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి చూడండి నేను ఒకటే సైడ్ ఓపెన్గా ఉండేటట్టు పెట్టాను ఎందుకు అంటే దానివల్ల ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ ఫస్టే వేసుకుంటాము మళ్ళీ వేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఇంకా మనకి ఒక్క సైడే వేసుకోవాలి మనకి టైట్ అయినా లూజ్ అయినా ఒక సైడే విప్పుకోవాలి ఒక సైడే వేసుకోవాలి అలా అయితే ఇలా అయితేనేమో మనకి రెండు వైపులా ఒకే లెవెల్లో వేసుకోవచ్చు రెండు వైపులా విప్పుకోవచ్చు అనమాట బ్లౌజ్కి ఎలా అయితే విప్పుకుంటాం అలా ఇప్పుడైతే రెండు నెట్ క్లాత్లకి నేను ప్రిల్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను రెండు ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నాను నేను మీ అమ్మాయి అంటే మీ పాప నడుము ఎంతైతే ఉంటుందో అంత వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నాను అంటే నేను కట్టింగ్లో చూపించాను కదా నడుము ఇది ఇంత అని అట్లా వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటట్లు పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడైతే శాటిన్ కట్ చేశాను నేను శాటిన్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి కావాలి కాబట్టి నేను మధ్యలో కట్ చేశాను లైనింగ్ కూడా అలానే కట్ చేశాను ఇప్పుడు లైనింగ్ కింద పెట్టాను శాటిన్ పైన పెట్టి రెండు ఒకేసారి నేను ప్రిల్స్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ శాటిన్కి ఒకసారి ప్రిల్స్ పెట్టి లైనింగ్కి ఒకసారి ప్రిల్స్ పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని జాయింట్ చేయడం మూడు పనులు అవుతాయి కదా ఒక్కటేసారి మూడు ఒక్కటే దెబ్బకి మూడు పిట్టలు అన్నట్లు ఒకటేసారి మూడు పనులు అయిపోతాయి కదా ఇట్లా అయితే అందుకే ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసి కుచ్చులు పెట్టేసిన తర్వాత మనం నెట్ క్లాత్ ఉంది కదా దాన్ని జాయింట్ చేసుకుంటే సింపుల్ అయిపోయినట్టే మనకి చాలా అంటే చాలా ఈజీ మనకి ఏదైనా ఒకటి కొంచెం మనకి కుట్టు వచ్చి ఉంటే చాలు అండి మిషన్ కుట్టు వచ్చి మనకి ఏదైనా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్ అన్నీ మనకి వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి ఐడియాస్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి నెట్ క్లాత్ ఉంది కదా దానికి సమానంగా వచ్చిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఒకవేళ తక్కువగా వచ్చింది అనుకోండి ఒక కుచ్చు కొంచెం అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఎక్కువగా వచ్చింది అనుకోండి ఒక కుచ్చు ఎక్కువగా పెట్టుకోండి ఇంకా అట్లా పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడైతే ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేసుకుందాము ఇంతే అండి చాలా అంటే చాలా ఈజీ నేను కూడా ఫస్ట్ టైమే ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది నేను స్టార్టింగ్లో నేను మా బాబు వేసుకున్న చూపించాను కదా బాగా వచ్చింది నాకైతే బాగా సెట్ అయింది అనిపించింది కాకపోతే ఇంకా కొంచెం నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరగలేదంటే ఇంకా గ్రాండ్గా ఉంటుండే చాలా బాగుంటుండే ఇప్పుడైతే ఆ కుచ్చులు పెట్టడం కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మర్చిపోయాను దీనికి డాట్స్ పెట్టుకోవాలి డాట్స్ అయితే పెట్టేసుకుందాం ఆ డాట్స్ ఎలా పెట్టాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ షోల్డర్స్ రెండు ఇలా దగ్గరగా పట్టుకోవాలి షోల్డర్కి మధ్యలో మనం ఇలా పట్టుకొని ఇలా ఒక ఖర్చు పెట్టుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేసుకొని ఆ ఖర్చు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి తెలుసు కదా ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మన వీడియో మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కటింగ్ వీడియోస్ స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ ఎంత కొలతలు ఎంత పక్క పెట్టుకోవాలో అన్నీ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి ఇలా డాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ బ్యాక్ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే పైపింగ్ వేస్తున్నాను నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ దానికి నేను వేసిన తర్వాత కుచ్చులు పెట్టిన తర్వాత మిగిలిన దానితో నేను పైపింగ్ వేస్తానని చెప్పాను కదా ఇంకా నెట్ క్లాత్ సరిపోలేదండి నెట్ క్లాత్ సరి నెట్ క్లాత్ సరిపోయినట్లయితే ఇంకా నెక్కుకి కొంచెం ఇంకా కొంచెం ప్లానింగ్ వేరే ఉంటుంది ఇంకా కింద కూడా కుచ్చులు అని చెప్పాను కదా అది ఒకటే వచ్చింది నేను లాస్ట్లో చూపిస్తాను అది ఇలా ఒక సైడ్ స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకొని ఒక సైడ్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకున్నాను కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా అనమాట హ్యాండ్స్కి నాకు ఐడియా ఇలా ఉంటుండే ఇలా వేదామని నాకు ఆలోచన ఉంటే ఉండే కానీ అది సరిపోలేదు అలా వేస్తే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది నేను ఇంకోసారి నేను ట్రై చేస్తాను ఇంకో ఏదైనా డ్రెస్ కుట్టి నేను ట్రై చేస్తాను అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎప్పుడైతే పైపింగ్ వేసుకోవాలి పైపింగ్ వేసుకోవడం అయితే తెలుసు కదా అందరికీ ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇది కూడా మన ఛానల్లో ఉంటుంది చూసేసేయండి ఓకే ఇప్పుడు అదైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్గా వచ్చింది డాట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకైతే ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే కరెక్ట్గా వేశాను ఇది వచ్చేసి రివర్స్ వేశాను ఒకటి కరెక్ట్గా ఉండాలి ఒకటి రివర్స్గా ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మంచిగా కుచ్చులు అనేవి మనకి అటు ఇటుగా పోకుండా రెండు కుట్లు వేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక కుట్టు వేసి చూపిస్తాను కాకపోతే రెండు కుట్లు వేసుకోవాలి నేను మళ్ళీ రెండు కుట్లు వేసి చూపించినట్లయితే లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఒక కుట్టు వేసి చూపించాను ఇంకా ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇలానే వేసుకోవాలి రెండు రెండు కుట్లు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది బాడీకి అంటే జాయింట్ కాబట్టి కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి స్ట్రాంగ్ అందుకే మనము రెండు కుట్లు వేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగుందో కదా చిన్న చిన్నగా పెట్టుకున్నాను నేను ఫ్రిల్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు వైపులు అలాగే వేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడైతే నేను ఇంకా సాగదీయాలనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు అంత అది వేసుకున్న తర్వాత ఇంకేమి ఉంటుంది జాయింటే కదా ఇంకా జాయింట్ వేసుకుంటున్నాను చూడండి వేసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఇంకా ప్రస్తుతానికైతే నేను ఒక ఫస్ట్ అట్లా వేసుకొని తర్వాత సైజ్ చూసుకొని మళ్ళీ వేసుకుంటాను అదనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బాడీ పార్ట్కి నేను పార్ట్ నెక్ పెట్టాను కదా దానికోసం ఇప్పుడు మనకి డోరీలు రెడీ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం ఏంటంటే ఫస్ట్ అవి తా థ్రెడ్ అయితే రెడీ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఫ్లవర్ లాగా మనకి ఇప్పుడు మనకి బాడీ పార్ట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదా ఆ థ్రెడ్ వచ్చేసి పింక్ కలర్లో మళ్ళీ ఫ్లవర్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ అలా కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుంది ఇవి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి టోటల్గా డ్రెస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాను బాయ్ ఫ్రెండ్స్